Os assoalhos foram expostos em Mônaco, o pessoal brincou que tinham nudes dos carros para todo lado, e claro que isso gerou uma série de perguntas e vocês me fizeram inúmeras nas redes sociais. Matheus, você não vai fazer vídeo falando do assoalho? Você não vai fazer vídeo falando do que a gente viu de cada um de Mercedes, Red Bull, Ferrari? Bom, atendendo a pedidos, eu fui atrás de quem entende, porque como já falei para vocês várias vezes, eu sou só um fã normal de Fórmula 1 que gosta de falar do assunto, mas eu fui atrás de quem entende, que é o nosso amigo Thiago do Fórmula Brum, que já participou de vídeo aqui, das expectativas para 2023, as novidades, e eu tive também o prazer de participar do vídeo dele lá no canal dele, a gente estava falando sobre a corrida e tal, então ele vai explicar para a gente como funciona e o que, que aconteceu, o que, que nós podemos ver e tirar de conclusão desses assoalhos que foram mostrados para o mundo inteiro. Toto Wolff não ficou feliz, Christian Horner não ficou feliz, mas é óbvio que a gente vai poder tirar um pouquinho do gosto do que está sendo a solução de cada um. Então antes da gente entrar efetivamente nos assoalhos em que cada equipe fez, eu tenho aqui que responder as perguntas dos membros que deixaram pós-corrida, como já está sendo de praxe em 2023. Vou começar pela pergunta mais simples, que é sobre o calendário por conta da prova em Imola. Se tem sido conversado sobre fazer uma prova lá em algum outro momento. Bom, tem sido pensado e conversado sim, porém é quase uma unanimidade no mundo da Fórmula 1 de que não vai ter essa prova em 2023. O calendário está muito apertado e você não teria onde encaixar essa prova de Imola. Em contrapartida, os promotores dessa corrida estão falando com a Fórmula 1 sobre a possibilidade de estender o contrato por mais um ano para compensar essa prova que não foi realizada. Então existem conversas, mas por enquanto o mais provável é que não seja realocado em 2023. Agora nós vamos responder duas perguntas em um, que é sobre a Mercedes. A primeira pergunta foi sobre justamente se a Mercedes gera uma expectativa de melhor e mais desempenho e mais constância. E a segunda pergunta é se em Mônaco, com uma pista onde muitos enfrentaram dificuldades em achar o setup, nós vimos Hamilton e Russell falando bem, se então podemos esperar uma performance consideravelmente superior nas próximas corridas, com Hamilton, Russell, tendo mais confiança em extrair o máximo do potencial. Do pessoal que perguntou, foi só que o Gustavo, o Petrov e a Ashley que também ajudou, o restante ficou mais tímido dessa vez, mas respondendo essa pergunta de vocês, a Mercedes estabeleceu uma nova base, como tenho citado aqui no canal, ela deu um passo para trás para poder andar para frente, e a princípio o resultado inicial é muito positivo. Realmente Hamilton e Russell elogiaram, não tiveram grandes problemas e conseguiram testar setups diferentes sem ter um carro agressivo, sem ter um carro que fugia da mão deles. Mônaco não é a melhor pista para você testar peças, porém, se você já tem numa pista difícil um resultado positivo, obviamente a perspectiva para o futuro da Mercedes é muito boa, não vou dizer que vai brigar por título agora, mas a evolução do carro deve sim ser mais acentuada do que estava sendo no conceito anterior. A Mercedes mesmo fala que nesse início não deve apresentar grandes resultados, mas o principal para eles é ter uma plataforma de desenvolvimento saudável, e pelo visto o primeiro teste foi muito bem sucedido. Então sim, a Mercedes pode apresentar uma performance mais constante, e mais rápida, inclusive, nas próximas pistas, vamos ter que aguardar para ver se vai atingir os objetivos da equipe. Sem mais delongas, eu quero passar a bola para o Thiago, que ele vai explicar para a gente toda essa questão dos assoalhos, e eu espero que você curta bastante, comente, no final eu volto. Olá pessoal do Ressaca F1, primeiro quero agradecer ao Matheus o convite para que juntos a gente possa tentar entender os segredos nos conceitos dos assoalhos de Mercedes, Ferrari, Red Bull, que ficaram tão expostos depois dos acidentes de Hamilton, Sainz e Sérgio Pérez por ocasião desse grande prêmio de Mônaco 2023. Nessa participação, a gente vai procurar entender os conceitos por trás de cada um desses assoalhos, procurando entender o que, que os engenheiros de cada uma das equipes pode olhar nos assoalhos dos rivais Procurar também saber até onde é possível copiar o que um rival faz e colocar no seu próprio projeto. E vamos também dar um exemplo prático de como isso pode funcionar. Mas antes de nós entrarmos nessa análise, é preciso entender como funciona um assoalho de um Fórmula 1. 
Do contrário, a nossa análise fica muito subjetiva e na astrologia. Um monte de linhas, um monte de túneis de estreitamento, um monte de curvas no assoalho. O que, que tudo aquilo significa? O que, que está por trás de cada detalhe daquela construção? Aí sim, a gente vai poder analisar com mais precisão, dentro da ciência exata da engenharia, o que está por trás dos segredos dos assoalhos de Mercedes, Ferrari e Red Bull. Todo mundo sabe que o assoalho tornou-se a principal peça aerodinâmica do Fórmula 1 atual, em especial a partir da temporada 2022, com o retorno do chamado efeito solo. Mas como que funciona tanta linha, tanta curva, tanto túnel naquele assoalho? E isso é importante para que a gente possa fazer uma análise precisa, correta e sem axologia de todos esses sistemas de assoalhos, principalmente agora que nós estamos procurando entender os assoalhos de Mercedes, Ferrari e Red Bull depois desse fato ocorrido em Mônaco. Pois então, o efeito solo já esteve na Fórmula 1 a partir das temporadas de 1978 até 1982. A ideia foi trazida pelo projetista Colin Chapman para o Lotus 78 e 79. Chapman, na verdade, pegou ideias, princípios de dinâmica de fluidos trazidos pelo físico suíço Daniel Bernoulli e depois também adotadas pelo físico italiano Giovanni Battisti Venturi em 1797. Aliás, justamente por conta de Venturi, é que esses túneis de estreitamento que você vê no assoalho de Fórmula 1 recebem o nome de túneis Venturi. Basicamente, o princípio diz que todo ar ou fluido, ao passar por um túnel de estreitamento, vai sofrer uma aceleração e nesse ponto de aceleração será gerada uma zona de baixa pressão. Portanto, baixa pressão sob o assoalho do Fórmula 1 faz com que ele seja puxado para baixo. Pois, a partir desse princípio, Colin Chapman trouxe o chamado efeito solo, que passou a gerar cerca de 70% do downforce de um carro da Fórmula 1. O sistema retornou para a Fórmula 1 em 2022 e por isso você vê tantos túneis de estreitamento no assoalho, justamente para gerar uma zona de baixa pressão. Agora você deve lembrar em fotos antigas, daquela época de 78 e 82, que as laterais de um Fórmula 1 tinham as chamadas saias. Ora, aquilo era para reter a zona de baixa pressão sob o assoalho do Fórmula 1. Mas você olha para um Fórmula 1 atual e cadê as saias dele? Bom, atualmente o Fórmula 1 não tem essas saias, mas essas laterais do assoalho, com todas aquelas curvas, geram um vórtex e que protege e sela essa zona de baixa pressão sob o assoalho do carro, mantendo o carro com a sua capacidade aerodinâmica de downforce. A partir disso, você começa a entender o que os engenheiros podem procurar nos assoalhos dos rivais para usar no seu próprio projeto e começar a entender o que pode ser copiado ou não a partir do que você descobre dos rivais sobre quatro áreas. São quatro respostas que os engenheiros vão procurar. Primeiro, como que eu vou proteger essa zona de baixa pressão selando o carro principalmente em duas áreas? As primeiras duas respostas. Aqueles túneis de estreitamento logo no início do assoalho selam as laterais do carro. Depois, num segundo nível, as laterais são seladas, mas há uma preocupação dos engenheiros de quando jogar esse ar criando o vórtex, que ele não gere um arrasto aerodinâmico por colidir diretamente com os pneus e também com os freios e o sistema de suspensão. Isso são as duas primeiras respostas que os engenheiros procuram para produzir o seu próprio assoalho e que vão começar a olhar nos assoalhos dos rivais para ver que soluções eles fizeram e que podem ser mais eficientes neles do que nos seus próprios carros. Mas faltam duas respostas, e elas estão relacionadas a qual é a ênfase de zona de baixa pressão que cada equipe está colocando. 
Isso você descobre na curvatura do assoalho, ou seja, o assoalho sobe, desce, passa rente ao chão e ao passar rente ao chão, essa é a zona de baixa pressão de maior ênfase. E ali os engenheiros vão ver qual é a região do assoalho um pouco mais próximo do motor, um pouco mais atrás, um pouco mais próximo do cockpit, o que, que o meu rival está fazendo, e daí eles começam a ver as soluções. A quarta questão é a principal, e se você perceber, Toto Wolff, James Ellison, andam olhando muito para a traseira do Red Bull, principalmente para aquele difusor, que é então a quarta região mais fundamental. O difusor tem muita função, principalmente na geração de velocidade do carro, por conta de não só gerar a zona de baixa pressão, mas da saída desse airflow. E daí vem todo esse conceito do DRS triplo da Red Bull. Triplo, um termo até usado pelo projetista e jornalista Gary Anderson para definir esse sistema do Red Bull, DRS triplo, porque ele funciona em harmonia, tanto o difusor como o bin wing, aquela asinha pequena que passa perto do escapamento do carro, e a própria asa em si, ou seja, três sistemas funcionando em harmonia no Red Bull e dando esse ganho de velocidade que chega em alguns casos a ser de 12 km, até 20 km, como foi em Jeddah. Bom, Matheus tem conteúdo sobre isso e pode te explicar até melhor essa questão. Eu também tenho um conteúdo explicando sobre o DRS triplo. Mas observe, são quatro perguntas que estão sendo respondidas na hora que o engenheiro olha para o assoalho do rival. Como que ele selou essas laterais, principalmente com esses túneis na frente? Como que ele selou a lateral, principalmente na parte um pouco mais próxima dos pneus e dos freios? Como que ele fez o fluxo de ar passar e com a área de ênfase? E por fim, o difusor. Quatro perguntas. E a partir disso, nós vamos começar a responder os conceitos por trás dos assoalhos de Mercedes, Ferrari e Red Bull, o que pode ou não ser copiado e qual é a perspectiva que isso pode criar para a Fórmula 1 num futuro de pequeno, médio prazo. Bom, analisando os três assoalhos, tanto de Red Bull, Ferrari e Mercedes, o da Ferrari é um assoalho de médio. Quando eu digo médio, não estou falando de performance mediana. Eu estou falando de um desenho mais clássico, mais padrão, estándar, daquilo que se desenha para um assoalho de um Fórmula 1. É um assoalho mais clássico e que faz essa selagem da lateral, tanto do início quanto do meio para trás, quanto as áreas ao longo do assoalho que geram essa zona de baixa pressão e o difusor são mais clássicas. O que eu quero dizer é que os projetistas da Ferrari não procuraram inventar a roda, criar o fogo, mas fizeram aquilo que funciona. Embora a equipe sofra com alguns problemas, principalmente da necessidade de andar com o chassi mais enrijecido, e que isso veio desde o meio da temporada de 2022 para cá. Mas perceba, a Ferrari começou 2022, início desse ciclo do efeito solo, dominando a categoria, fazendo frente à Red Bull. Pois esse tipo de desenho da Ferrari é um desenho mais clássico. Você pode se lembrar que já na temporada 2022, esse assoalho já foi visto por todo mundo e ninguém quis copiar. É um desenho mais estándar, mais padrão, que funciona. É o chamado feijão com arroz. Pode não ser nada extraordinário, mas sim funciona no carro da Ferrari. Mas o que aconteceu então para a temporada 2023? A Ferrari não está de novo competitiva como foi no início da temporada 2022. Bom, você deve se lembrar do chamado TDO 039, que introduziu os sensores AOM, Aerodynamic Orientation Metric, e que tentaram avaliar essa flexão do assoalho. Bom, a partir daí, a Ferrari precisou levantar um pouco mais o carro e, ao levantar o carro, perdeu um pouco da estabilidade e houve a necessidade de enrijecer o chassi. 
Acontece que esse enrijecimento do chassi é bom para a transferência de temperatura para o pneu, fazendo com que o carro ganhe velocidade para uma volta rápida, mas o que, que acontece em termos de ritmo de corrida? Degradação de pneus. Portanto, esse é o problema que a Ferrari está procurando resolver. E como é um assoalho mais clássico e que ainda não resolveu nada disso, acaba que nenhuma das outras equipes procura copiar tanto o que a Ferrari faz. Mas agora você começa a entender. O assoalho da Ferrari é um desenho mais clássico. Agora com relação ao assoalho da Mercedes, inclusive um assoalho novo e que Toto Wolff não gostou dessa ideia de mostrar o que eles estavam fazendo. Nós temos que lembrar que a Mercedes, apesar de todos os seus problemas com o W14, está disputando o segundo lugar no Mundial de Construtores com a Aston Martin. Portanto, apesar de todos os problemas, a Mercedes continua sendo uma equipe de lá de cima da tabela. Em termos do seu assoalho, a Mercedes procura enfatizar principalmente a selagem lateral. Você pode perceber que a ênfase principal do assoalho da Mercedes está justamente nesses túneis do início, justamente que jogam o ar para fora procurando selar. E por que a ênfase da Mercedes em selar essa lateral? Por conta da necessidade da Mercedes abaixar o carro. É isso que a Mercedes está lutando para conseguir fazer com o W14, procurando resolver os problemas de balanço do carro e da falta de aderência no jogo traseiro. Mas para baixar o carro, precisa também mexer na suspensão. Mas perceba que esse é um assoalho que procura trazer soluções principalmente na selagem lateral desse assoalho e menos no difusor. Mas eu já chamei a atenção do Matheus para ver se ele acha umas imagens do Toto Wolff olhando muito para esse difusor da Red Bull em cada um dos grandes prêmios. Porque é aí que está o grande segredo do assoalho da Red Bull. O assoalho da Red Bull traz um desenho que tem sido chamado mais tridimensional, mas que enfatiza bastante a questão do difusor. A Red Bull trabalha mais agressivamente esse desenho do difusor, trabalhando em harmonia com o Binwing, que é essa asinha que corre lateral ao escapamento, e a asa superior. Então, um, dois, três, por isso o nome DRS triplo. Por conta disso, nós temos visto muito James Ellison, Toto Wolff e até por conta daquela bandeira vermelha da Austrália, o próprio George Russell, olhando muito o desenho do difusor da Red Bull. Agora, é difícil você olhar o desenho de um difusor totalmente apenas olhando a traseira. É preciso levantar o carro, seria bem melhor, né? Pois então, Sérgio Pérez deu de presente para a Mercedes, para a Ferrari e para quem quiser ver como que funciona o desenho desse difusor da Red Bull. Bom, se o Sérgio Pérez não passar no RH e Ricardo começar a ficar um pouco mais sorridente com o que aconteceu, esse desenho da parte traseira do assoalho da Red Bull é o que é o mais significativo de se olhar dentre todos esses três. Mas a grande pergunta que o pessoal quer respondido é será possível copiar o projeto do rival e adotar no meu carro de corrida? Bom, para a gente entender essa questão, vamos ver como é a construção do carro da Fórmula 1 e onde que entra essa questão do assoalho. E depois eu vou dar um exemplo prático diante de você e que vai ajudar você a entender de uma vez por todas essa questão de copiar o rival. Bom, o assoalho, ele integra três sistemas principais do carro da Fórmula 1. Primeiro, o chassi em si, a célula de segurança do carro. Portanto, também o Power Trains, a unidade motriz, o trem de força, a unidade potência, a transmissão e os conjuntos motriz de semi-eixos, rodas e tudo mais. E por fim, o terceiro sistema, todo o conjunto de suspensão, freio, a geometria do carro. O assoalho, portanto, atua em conjunto com todo o conceito do carro. O conceito é aquela direção de design de projeto, portanto, o assoalho não é construído à la volonté, ele trabalha em harmonia com uma ideia principal que se tem do carro. Dessa forma, pegar um assoalho do Red Bull e instalar no W14 
não vai funcionar. São conceitos separados. Mas será então que não pode copiar? Não tem como copiar nada do rival e adotar nos meu? Na verdade, tem sim. E é por isso que a Mercedes começa a olhar muito para esse difusor da Red Bull. E é por isso que Adrian Newey deve ter ficado tão chateado quando o carro foi levantado daquele jeito. Porque é o carro dominante da categoria que tem o assoalho como a peça principal na geração do downforce. Mas o que é que pode ser copiado pela Mercedes, adotado no seu carro e que pode ser observado no Red Bull, por exemplo? E aí vem o exemplo prático que eu gostaria de te dar. Portanto, as principais diferenças conceituais entre os assoalhos de Ferrari, Mercedes e Red Bull estão relacionados ao fato do assoalho da Ferrari ter linhas mais clássicas e tradicionais, enquanto o da Mercedes procura uma ênfase mais forte com a vedação da zona de baixa pressão, com a geração do vortex lateral, justamente porque a Mercedes precisa abaixar esse carro e fazer essa vedação funcionar, enquanto o da Red Bull enfatiza mais a questão da zona do difusor, criando esse chamado DRS triplo tão eficiente que tem sido alvo de pesquisa e observação dos seus rivais. Se cada uma das equipes olhar para esses conceitos, inclusive as equipes menores, olharem para o assoalho de desenho clássico da Ferrari, podem obter sim algumas coisas que podem adotar no seu projeto. Mas agora um exemplo prático do que os engenheiros podem fazer olhando os assoalhos das outras equipes e adotando nos seus projetos, apesar dos conceitos dos carros serem diferentes e, portanto, os assoalhos serem construídos para conceitos de carros diferentes. Bom, lá no meu canal sempre foi preocupação que eu pudesse informar o pessoal logo no início o que iria ser dito no vídeo, para que o pessoal soubesse o que ia ser assistido até o final. Mas eu adotava uma prática diferente da que hoje eu adoto. E observei em canais que não tem nada a ver com automobilismo, a prática de começar o vídeo dizendo o que ia ser falado naquele conteúdo, depois vinha a vinheta e então o conteúdo. Bom, eu fazia totalmente diferente. Começava com a vinheta, fazia uma apresentação, depois falava e a taxa de retenção era baixa. A partir do momento que eu copiei o que canais que não tem nada a ver com automobilismo faziam, os nossos conteúdos passaram a ter uma métrica de retenção muito melhor. Portanto, é possível que as equipes também adotem essa mesma questão prática que eu estou usando aqui apenas para ilustrar, mas que serve para você entender que algumas coisas podem ser adotadas, mesmo com conceitos diferentes. Mas, literalmente, a Mercedes fazer um assoalho exatamente como a Red Bull e colocar no W14, isso não dá para fazer. Bom, muito obrigado, Matheus, pelo convite para participar aqui no Ressaca F1 dessa explicação. Um forte abraço, pessoal. Espero que tenham gostado. E comentem aqui as suas dúvidas, suas críticas e suas observações, porque é muito legal interagir com o pessoal e eu vou dar uma olhada nos comentários também. Tá aí. Agradecendo mais uma vez o Tiagão. Os links do Fórmula Brum estarão aí na descrição para você poder acompanhar o trabalho dele, que é espetacular. Vá lá no canal, se inscreva, é muito bom mesmo. E com certeza teremos mais collabs entre Fórmula Brum e Ressaca F1. Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada. Um grande abraço, valeu e falou!